വീറ്റ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആട്ടയും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ ഉപ്പ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടില്ല നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും തന്നെ വെള്ളം വേണ്ടി വരണമെന്നില്ല അത് എടുക്കുന്ന പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനും വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം മാവ് നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് നൂഡിൽസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നൂഡിൽസിന് എപ്പോഴും ഇടിയപ്പത്തിനേക്കാളും വണ്ണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ളത് മാറ്റി വലിയ ഹോൾസ് ഉള്ള അച്ച് ആണ് ഈ സേവാനാഴിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ പകുതിയോളം വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സേവാ നാഴിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാവ് പീച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെർക്കുലർ മോഷനിൽ വേണം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തവിയുടെ പുറകുവശം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോല് വെച്ചിട്ടോ ഈ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ നൂലുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളിത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സിമ്മാക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് കോരാം അപ്പോൾ അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസ് കോരി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നൂഡിൽസ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകാതിരിക്കാനും ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നവരെ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് നൂഡിൽസാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി അപ്പം നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് എടുത്തി
പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബീൻസ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് എഗ് നൂഡിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സോയ സോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സോയ സോസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടോ കാണിച്ചു തന്നെ ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വിനാഗിരിയാണ് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് സവാളയും പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അലക്കി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബീൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് കൂടിയും ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കറി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി വിനാഗിരിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി മതി ഒരുപാടൊന്നും കൂടി പോകരുത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തവി ഒഴിച്ചിട്ട് പയ്യ പയ്യ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ചിക്കി കൊടുക്കാം മുട്ട ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ട ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൂഡിൽസിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പിനുള്ള നൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് കുറേ ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നൂഡിൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും സോയ സോസും കൂടെ നൂഡിൽസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യരുത് നൂലുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സാവധാനത്തിൽ ടൈം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ് ഫ്ലോർ എഗ് നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല